Bonjour Alors, vous êtes en forme aujourd'hui ou raplapla Bon, ben bah écoutez, euh, dans un cas comme dans l'autre, ça devrait aller. Parce qu'aujourd'hui, on va aller justement chercher la force et la canaliser. Donc, euh, on va commencer euh, avec un petit échauffement hein, pour démarrer. Donc, en posture debout, donc position debout sur le tapis ou au sol. Il vous faudra aujourd'hui un, un environnement stable, c'est-à-dire soit un tapis, soit être pieds nus au sol de façon à ne pas glisser et à pouvoir bien s'enraciner, s'ancrer dans le sol, se stabiliser. Pour démarrer ce petit échauffement, aujourd'hui, on va commencer à faire bouger un petit peu hein, dans les épaules, dans les bras, dans les hanches. Mobilisez doucement votre corps, faites un petit peu circuler ou faites un petit tour d'horizon pour voir est-ce qu'il y a des zones de tension, des douleurs, hein, peut-être qu'on peut ajuster, amadouer, assouplir tout en douceur. Respirez, soufflez, secouez un petit peu les bras, les jambes, soufflez bien. Et on va commencer donc ce petit échauffement au niveau des épaules en venant sur une inspiration lever une épaule puis descendre l'autre et inversement. Expire, on monte d'un côté, on descend de l'autre, inspire. Imaginez que vos épaules, vos bras sont un petit peu comme des, des rails coulissants. Vous les faites coulisser ainsi de bas en haut sans forcer. Respirez surtout, hein, ne bloquez pas le souffle. On inspire, une épaule se lève, l'autre descend, on expire, on fait la même chose de l'autre côté. Puis vous pourrez relâcher, observer les sensations, faites bouger un petit peu, souffler, détendez. On va mobiliser au niveau des hanches et du bassin, les mains à la taille, on va faire basculer doucement la hanche d'un côté et puis de l'autre. Et là aussi, inspire, le poids du corps se balance d'un côté, expire, le poids du corps se déplace de l'autre côté. Et le bassin bascule ainsi de droite à gauche. Soufflez, respirez, ne bloquez pas le souffle, relâchez bien au niveau des hanches, au niveau de la taille, au niveau de toute cette zone du bassin. Et relâchez à nouveau, observez les sensations, bougez, respirez, détendez bien. Alors, à présent, on va se placer à l'arrière du tapis. Hein, vous vous placez donc euh, un petit peu à l'arrière du tapis. Les pieds sont écart bassin, c'est-à-dire qu'il y a un petit écart, hein, écart des hanches entre vos pieds. On va ouvrir le pied gauche à 45 degrés à peu près, hein, vous voyez, un petit peu tourné vers l'extérieur à 45 degrés, bon, là, vous ne voyez peut-être pas au sol, si je me recule peut-être un petit peu, oui voilà, les pieds parallèles, on ouvre légèrement le pied de façon à le placer à 45 degrés et ainsi stabiliser davantage la posture. Puis on va faire un grand pas en avant avec la jambe droite, donc vous avez la jambe arrière, gauche, pied un peu vers l'extérieur, jambe droite à l'avant, le pied est bien dans l'axe. Vous fléchissez la jambe avant, donc le genou se trouve à l'aplomb de la cheville et si besoin, hein, en ramenant le bassin, le buste bien de face, voyez s'il faut ajuster un petit peu la posture, peut-être écarter un peu plus les jambes à l'arrière pour se sentir plus stable. Voyez un petit peu, avec donc cette jambe avant dans l'axe, fléchi genou au niveau de la cheville et la jambe arrière tendue, pied un petit peu tourné vers l'extérieur. Une fois ici, donc le bassin, le buste bien de face, on mobilise encore au niveau des épaules en venant cette fois amener les épaules d'avant en arrière. À l'expire, vous enroulez, vous faites le gros dos, vous rapprochez les épaules vers l'avant, les omoplates s'ouvrent à l'arrière. À l'inspire, vous amenez les épaules à l'arrière pour bien ouvrir dans la poitrine, le diaphragme, le plexus solaire. Poursuivez tranquillement, expire, j'arrondis le dos, je tourne les épaules vers l'avant, inspire, j'amène les épaules en arrière, les omoplates se rapprochent, j'ouvre bien dans la poitrine. Et puis on pourra faire bouger encore un petit peu dans tous les sens pour bien détendre au niveau des épaules, bien mobiliser, relâcher bien, respirer. Et donc toujours dans cette posture, 
jambe droite fléchie à l'avant, jambe gauche tendue, pied ouvert à l'arrière. On amène les mains au niveau des épaules. Donc les poignets, les poings fermés, les mains au niveau des épaules. Sur une inspiration, vous tendez les bras, vous ouvrez les mains comme si vous alliez chercher la force loin devant. À l'expire, vous fermez les poings, vous ramenez les coudes, rapprochez du buste, les coudes partent vers l'arrière de façon à bien ouvrir les épaules, la poitrine, les omoplates qui se rapprochent. Et on reprend. Inspire, les bras vont loin devant, allez chercher la force, la lumière. Expire, ramenez à vous. Les coudes partent en arrière. Reprenez à votre rythme. À chaque inspiration, vous allez chercher la force de l'univers, loin devant. À l'expire, vous ramenez, vous vous renforcez, vous vous remplissez. À chaque inspiration, je vais chercher la force de l'univers, la lumière. À l'expire, je ramène à moi. Les coudes sont rapprochés du buste, les épaules partent vers l'arrière, la poitrine s'ouvre, je sens ce travail à la fois stable dans les jambes, en appui. Cette mobilité qui s'installe dans le haut du corps, les épaules, la poitrine, la cage thoracique. Mobilité et renforcement également, hein, quand les coudes partent à l'arrière, les omoplates se rapprochent, je sens le travail tonique dans le haut du dos, entre les omoplates. Allez, une dernière fois, je vais chercher la force de l'univers, expire, je ramène, et là je souffle, je souffle, je souffle, je vide, je rentre le ventre. Et quand j'ai bien vidé, ventre rentré, je pousse les fesses en arrière pour basculer doucement vers le sol, et là, le buste se rapproche de la cuisse, je viens relâcher complètement, je pose les mains au sol, à côté du pied, je relâche complètement la tête vers le sol. Si la tête en bas, ça n'est vraiment pas confortable, je peux revenir, main posée sur la cuisse, le buste parallèle au sol, le regard au sol, respirez complètement, détendez bien, si vous pouvez avoir les mains au sol et la tête complètement relâchée vers le genou, vers le sol. Laissez bien se relâcher tout le haut du dos, la nuque, tout ce qui vient de travailler. Respirez calmement. Et on va ramener le pied arrière au niveau du pied avant. Donc soit la tête est encore en bas, soit les mains sont sur les cuisses. Et dans tous les cas, je fléchis les jambes, j'arrondis le dos, je remonte, déroulé, vertèbre après vertèbre. Les genoux et la tête se redressent en dernier. J'accueille les sensations quand la tête se replace. Et quand la tête est bien replacée dans l'axe, je monte les deux bras vers le ciel. Je me grandis et sur l'expire, je relâche en ramenant les bras par les côtés, de chaque côté, je viens bien relâcher. Relâcher dans les bras, dans les jambes, secouer, souffler, détendez bien, faites circuler les sensations à droite, à gauche, respirez. Et on va se replacer donc à l'arrière du tapis, pieds et quart bassin. Prenez conscience des points d'appui, de votre alignement, de votre corps. On ouvre le pied droit à 45 degrés pour la stabilité. Et on fait un pas en avant avec la jambe gauche. Donc là encore, pied droit légèrement ouvert, pied gauche dans l'axe. Les orteils dans l'axe des talons et du corps. On adapte, on ajuste si besoin de façon à se sentir bien stable. Alors si vous êtes sur une même ligne, bien sûr vous serez beaucoup moins stable. Donc, quelquefois, il suffit d'écarter un tout petit peu. Hein. C'est pour ça que je vous fais mettre les pieds écart bassin au début de la posture. Il y a déjà un écart euh, qui vient stabiliser. Une fois ici, on fléchit la jambe avant. Donc, vous vérifiez genou à la plomb de la cheville. Hein. Pas trop en avant, pas trop en arrière. On vient bien stabiliser et renforcer cette articulation du genou. Ressentez vos appuis stables et solides dans vos jambes. Bougez un petit peu dans les épaules, on mobilise à nouveau, on détend à nouveau, respirez calmement et on vient ramener les poings fermés au niveau des épaules, les coudes sont donc le long du buste et on va reprendre le mouvement. Inspire, je vais chercher la force de l'univers, je vais chercher loin devant. Expire, je ferme les poings, je ramène, je me renforce. 
Reprenez à votre rythme. À chaque inspiration, vous allez chercher loin devant. À chaque expiration, vous ramenez cette force, cette lumière, cette énergie. Sentez votre poitrine qui se remplit, votre corps qui se renforce. Ressentez la stabilité dans vos appuis, des jambes à la fois stables, toniques, détendues. Ressentez la force et la flexibilité dans le haut du corps, la poitrine qui se remplit, le haut du dos qui se redresse. Ça commence à chauffer peut-être un petit peu à l'arrière des omoplates, c'est normal. Toute cette partie du dos vient renforcer, redresser le buste. Ouvrir la poitrine, renforcer les épaules. Respirez. Une dernière fois, on va chercher la force. On expire, on souffle, on vide, on rentre le ventre, on vide, on vide, on vide, on vide. Et là, on bascule depuis le bassin. On laisse le buste basculer vers l'avant pour aller le relâcher sur la cuisse. On vient poser, si c'est possible, les mains à côté du pied à l'avant, bien relâché, la tête vers le genou, la nuque, le haut du dos, respirez. Comme tout à l'heure, si ça n'est pas confortable, vous pouvez remonter les mains sur la cuisse et placer le buste simplement parallèle au sol, regard au sol. Respirez, relâchez bien, relâchez tout ce qui vient de travailler, notamment dans le haut du dos, les épaules, la nuque, respirez, soufflez, détendez bien. Et on va ramener le pied arrière au niveau du pied avant, comme tout à l'heure. Mais cette fois, on va bien réfléchir sur les jambes. Et là, le regard entre les pieds au sol, les bras partent à l'arrière, le long du buste. Les paumes de main sont tournées vers l'avant. Respirez calmement. Donc vers l'avant, c'est-à-dire les paumes de main tournées vers le sol. Respirez, et là comme un oiseau qui s'envole, sur l'inspiration, vous vous balancez en avant pour remonter les mains au ciel. Expire, ramenez les mains en salutation devant la poitrine. Et accueillez les sensations quelques instants. Respirez calmement, relâchez bien, relâchez dans les épaules, dans les cuisses, dans les mollets, sentez... Cette énergie que vous êtes allé chercher, qui se diffuse depuis votre cœur, dans tout votre corps. La chaleur et la lumière qui se diffusent dans votre poitrine, dans vos épaules, votre nuque, votre tête, dans le haut du dos et qui coule ensuite dans le bas du dos, dans le ventre, dans le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les jambes, pour aller jusqu'à la terre. Vous pourrez relâcher doucement, relâcher dans les bras, dans les jambes. Secouer un petit peu, secouer les bras, les jambes pour bien faire circuler, bien diffuser ces sensations, les laisser s'estomper peut-être. Respirer, détendez, souffler, bailler. Et on va même pouvoir balancer un petit peu de droite à gauche pour bien détendre. Laissez partir les bras, la tête, la nuque, la taille. Pour le prochain exercice, on aura les jambes un petit peu plus écartées, un petit peu plus que les carbassins, on va dire, les pieds tournés vers l'extérieur. Voilà. Donc les pieds un petit peu ouverts, de façon à ce que quand on va descendre, les genoux soient dans l'axe des pieds. Donc ici, on va venir... Croisez les mains devant le pubis et pointez les index. Donc vous êtes dans la posture, respirez calmement, ressentez l'ancrage des pieds dans le sol, les jambes à la fois stables et détendues, hein, remontez la conscience dans les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, le buste bien long, la tête dans l'axe, les épaules relâchées, respirez calmement. Donc je vous montre l'exercice. On va placer les bras à l'horizontale, donc toujours index pointé. Hein. Et on va descendre accroupi vers le sol. Le bout des doigts vient se poser au sol. Si vous ne pouvez pas descendre accroupi, vous pouvez rester à ce niveau, hein, vous verrez ce qui vous convient. 
en venant pointer les index vers le sol. Et on remontera bras à l'horizontale. Donc on inspire ici, on expire, bon, je le fais avec vous, inspire, expire, j'amène les bras à l'horizontale, inspire, je descends, accroupi jusqu'où je peux aller sans forcer, expire en soufflant, je remonte. Ça tire sur les cuisses, hein, c'est normal. Alors on reprend, inspire, je descends. Expire, je remonte. Inspire, je descends. Expire, je remonte. Inspire, je descends. Expire, je remonte. Poursuivez à votre rythme. Les respirations sont puissantes, toniques. Elles vous aident dans le mouvement. Vous soufflez sur l'expire, vous soufflez en remontant. Vous soufflez sur l'effort. Inspirez bien quand vous descendez, expirez quand vous remontez. Allez, on sent la tonicité, le gainage dans les cuisses. Allez, moi j'arrête un petit peu, mais vous vous continuez. Hein. Je surveille, attention <rire> Sans forcer, chacun va quand même à son rythme. Écoutez votre corps. Une dernière fois. Et je relâche. Je relâche dans les jambes, je relâche dans les bras, dans les épaules. Secouer les mains, les bras. Respirez. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre et tapoter un petit peu partout pour relancer la circulation, cette circulation d'énergie qu'on est allé chercher. On va la laisser se diffuser un petit peu partout. Tapoter un bras, puis l'autre, dessus, dessous, l'eau du dos, l'eau de la poitrine. On va faire des petits cercles ici au niveau des côtés pour descendre, masser comme ça de façon circulaire jusqu'à la taille, masser le ventre, le dos, le bas du dos, remonter doucement, là où vous pouvez aller à l'arrière de votre dos, frotter un petit peu plus au niveau du bas du dos, puis venez tapoter avec le plat de la main, tapoter bien dans le bas du dos, de façon à bien relancer l'énergie depuis les glandes surrénales. Descendez sur l'extérieur des hanches, des cuisses. Descendez ainsi. On va faire d'abord une jambe. On tapote sur les côtés des cuisses, les genoux doucement, les mollets, les chevilles. Massez la cheville. Ôtez la plante du pied, le pied, faites bouger les orteils. Massez bien, on remonte en tapotant encore un petit peu. Dessus, dessous, de partout. Et on va faire pareil avec l'autre jambe. La cuisse, le genou doucement, cette articulation. Mollet, sentez les muscles, hein, les jambes qui bénéficient, qui profitent de ce petit tapotement. Massez la cheville, le pied, le talon, la voûte plantaire, les orteils, faites bouger. Et on remonte. Tapotez un petit peu partout, relancez bien la circulation. Notamment au niveau des cuisses hein, qui viennent de bien travailler. Un petit peu partout, sentez là où il y en a besoin, diffusez bien toute cette énergie, cette lumière qu'on vient d'aller chercher. Et on pourra terminer en s'applaudissant bien fort, bravo Vous avez bien travaillé, on a bien travaillé aujourd'hui. Merci pour cette séance et prenez un petit temps à présent pour vous détendre, vous relaxer, soit 
allongé au sol, soit dans un fauteuil, un canapé. Laissez un petit peu le temps au corps de récupérer. Laissez les respirations, le rythme cardiaque se calmer, se stabiliser, se réguler. Appréciez cette diffusion d'énergie dans votre corps. Laissez faire à présent. Laissez le corps profiter du travail. Observez peut-être les sensations et les changements dans votre corps. Et pour poursuivre votre journée, ensuite, vous pourrez tout au long de la journée peut-être boire de l'eau ou de la tisane pour euh, drainer, faire circuler cette énergie, éliminer éventuellement ce qu'on est venu débloquer au niveau des toxines. Ou, voilà. Pensez tout au long de la journée à boire de l'eau plutôt. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt et bravo encore. <rire>